Evet değerli izleyiciler Türkiye'nin gezi tatil ve tanıtım kanalından size selamlar. Yine Türkiye'mizin bambaşka e, gizemli ve potansiyel yüksek olan bir alanı hakkında video e, çekimi yaptık değerli arkadaşlar. Su altı dalış turizmi değerli arkadaşlar. Eğer potansiyelini gerçekleştiği takdirde e, Türkiye'nin dünyada rakipsiz olabileceği alanlardan bir tanesi e, bunun hakkında video hazırladık. Umarım bizimle aynı amaçta olursunuz ve videomuzu beğenirsiniz. Bu ve benzer videoların devamı için de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle yavaş yavaş gizemini yitirmeye başlayan denizler uzay çağına girdiğimiz 21. yüzyılda hala bilinmeyenlerle doludur. Son yıllarda tüm dünyada çığ gibi çoğalan dalgıç sayısı bu bilinmeyene olan özlemi ve keşif içgüdüsünü dile getirmektedir. Bu da andığımız etkenlerden dolayı yepyeni bir turizm dalı olan dalış turizmini ortaya çıkarmıştır. Yapılan her şeyin olduğu gibi dalışın da bir kuralı vardır. Dalış kurallarına uyulduğu takdirde yolda yürümek kadar doğal bir spor dalıdır. Nasıl yolda yürürken önünüze bakmazsak bir yere çarparız. Dalışla bu kurallara uymazsak bazı problemlerle karşılaşırız. Dalmak, makineleşen bu yaşam ortamında diğer aktivitelere göre kanımca dünyanın en zevkli ve en heyecanlı spor dalarından biridir değerli arkadaşlar. Ee, i̇şte bu amaç doğrultusunda en güzel deneyimleri yaşayacağınız Türkiye'nin dalış turizminde en popüler yerleri sıralayacağız birer birer arkadaşlar açıklamalı olarak. Bir numarada Antalya var değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Antalya ülkemizin en çok dalış okullarının bulunduğu dünya yönlü turistik beldemiz olan Kemer bünyesinde çeşitli alternatifli bulundurmaktadır. Hemen hemen Antalya liman girişinde bulunan Fransız askeri nakliye gemisi 20-32 metrelik derinlikte yatmaktadır. Genelde bulanık olan su batık merakları için çok ilginçtir. Kemer Marinası açıklarında 33 metre kumluk dipte yatan Paris Batı her dalcının ziyaret etmesi gereken e, bir batıktır. Dalgıçlarının da gözde yerlerinden bir tanesidir. Tekirova açıklarındaki 3 adalar çeşitli dalış türlerini gerçekleştirebildiği bir bölgedir. Bölgenin zengin bir dalış noktası olan kanyonda iri vatozlar ve her çeşit balık görülebilir. Üç adalar mağara dalışı için de idealdir. Ağustos ve Eylül aylarında orkino sürüleriyle karşılaştığı gibi fok balına da rastlanabilir. Yine bu sular makro ve gece fotoğrafları için harikadır. Kıyı sularda yunuslarla her an karşılaşabilinir. İki numarada kalkan var diye arkadaşlar. Advance dalgıçlara yani dalıcılara yönelik olan kalkan suları ciddi dalışlar yapıp form tutmak isteyenler için idealdir. Akıntı, sert rüzgar, duvar dalışı, makro hayat, pelajik, batıklar bölgenin dalış zenginliklerindendir. 30'lu metrelerde yüzlerce ıskaboz, orfozların akıntılarında durabilme becerileri seyredilme değerdedir. Kaplumbağa, orkinoz, vatoz, köpek balığı görülebilecek deniz canlıları arasındadır. Patara kanyonu mercan ve sünger çeşitleriyle süslüdür. 11 metreden 132 metre inen fener duvarı oldukça canlı ve renklidir. Öküz ada ise köpek balığı ailesinden gelen keder balıklarını barındırır. Yine bu bölgede Amerika Savşa Batı Antalya'nın Managot ilçesi yakınlarında 200 metre açıkta yatan batık 1944 yılında Roma Nia üzerindeki bombalama görevini yerine getirdikten sonra Kıbrıs'taki üstüne dönmek üzere hareket eden Hadli Harems isimli B-24 tipi Amerikan savaş uçağına aittir. 1995 yılında yapılan çıkartma çalışmalarında uçağın kokpiti su üzerine çıkarılmıştır. Bir süre Çengel Jandarma karakoluna kaldıktan sonra İstanbul'daki özel müzelerden birine gömülmüştür. Uçağın kalan kısmının çıkarma çalışmaları sürmektedir. Uçağa dalış özel izin gerekmektedir. Bir diğer battık bu bölgede de arkadaşlar. 
Ulu Burun Antik Bağışı Kaş ilçesinin 8,5 km güney doğusunda uzanmakta olan Ulu Burun'un doğu kıyısında 60 metre açıkta yatan batık milattan önce 14. yıla ait bir yük gemisi kalıntılarıdır. 1984 yılında başlanılan dalışlar sonucu geminin 61 metre derinliğe kadar yuvarlanmış eşsiz yükü gün üzerine çıkarılmıştır. Çıkarılan eserler günümüzde Bodrum Su Altı Arkeoloji Üniversitesi'nde sergilenmektedir. Bu bölgedeki bir diğer batık değer arkadaşlar Gelidonya Antik Batığı Antalya Körfezi'nin batı ucunda bulunan Gelidonya Batığı bugünkü adıyla Taşlık Burnu'nun yakınlarında seyrederken kayalara çarparak batan bir yük gemisine aittir. 26-28 metre derinlikte bulunan batığa 1960 yılında yapılan araştırmalarla dalışlarda geminin milattan önce 13. yüzyıl sonlarına ait olduğu saptanmıştır. Bu batığın diğer bir özelliği kara kazı standartlarına uygun olarak yapılan ve kazısı tamamlanan ilk su altı kazısı ünvanına sahip olmasıdır. 1994 araştırma sırasında Gelidonya batığında bulunan taş çapalardan Orta Doğu kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Batıktan çıkarılan Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yine aynı bölgede değerli arkadaşlar Fransız Sosyete Batı Antalya Yat Limanı'nın 1 km açığında Şamandıran altında yatan batık 1942 yılında savaş sırasında batırılan Sen Didier adlı Fransız savaş gemisine aittir. 1946 ve 1974 yıllarında yapılan çalışmalarda geminin içindeki yükün büyük bir bölümü çıkarılmıştır. Yine Antalya'nın bir diğer bölümünde arkadaşlar Falezler. Antalya'nın iki büyük plajı olan Lara ve Konya Altı arasında kalan bölgede karadan dalış için elverişli noktalara sahiptir. Falez oluşumları 14 metreden 25 metre derinliğe kadar iner. İlk 20 metre ilgi çekicidir. Giriş kolaylığı açısından tercih edilen yerlerden biri Konya Altı plajına inen varyantın altıdır. Bu bölgede kayalık kesim 25 metreye kadar iner. Suyun altında falezleri ve üzerindeki canlı yaşamını görmeye imkan kılar. Yine Antalya'nın bir diğer yeri arkadaşlar Sıçan Adası. Antalya limanına birkaç kilometre uzaklıkta olan bu küçük ada dalıcıların ilgisini çeken diğer bir bölgedir. Sahile bakan batı yakası sığ bir derinliğe sahip olup maksimum 8 metre dip yapısı genelde kumdur. En ilgi çekici bölümü Kuzey Doğu yakasıdır. Kayalık dip yapısı 22 metre kadar ilmektedir. Aynı zamanda doğusunda ufak bir mağaranın olması dalacılar için hoş bir sürprizdir. Batı'dan esen Poyraz dalga yaratmasına rağmen rüzgar şiddetine bağlı olarak kuvvetli yüze yakınlarına neden olur. Yine aynı bölgede der arkadaşlar. Kaş uçak batı. İkinci Dünya Savaşı sırasında henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı Meis Adası yakınlarında batan 3 pervaneli İtalyan savaş uçağı 57 metre görülmeye başlamakla ve kuyruğu diğer metal parçaları meyil nedeniyle 70 metre derinliğe kadar uzanmaktadır. Enkazın etrafında patlamış ve hala aktif olduğu tahmin edilen cephaneler bulunmaktadır. Bir diğer Antalya'da bulunan yer arkadaşlar. Gök Mağarası, Finike'de bulunan Gök Mağarası, Asya'nın dalışı yapılmış en derin mağaralarından biridir. Mağaradan çıkan tatlı su, 15 metre derinlikten sonra suyla karışır. Geniş bir koridorla dibe doğru inen mağarada sarkıtların bulunması daha önceden kuru olduğunun şartlarındandır. Yine bir diğer batık der arkadaşlar, Paris Batığı. Kemer Yat Limanı'ndan 1,5 kilometre kadar açıkta kum bir zemin üzerinde 25 metre derinlikte yatan batık 2. Dünya Savaşı sırasında batan bir Fransız yük gemisine aittir. 1896 yılında yapıldığı tahmin edilen gemi 3 güverte ve 2 ambara sahiptir. Ambardaki birbirine kaynamı cephaneler orta bölümdeki çiğni kaplı kısım ilginç noktaları oluşturmaktadır. Son yıllarda dalıcıların bir hayli ilgisini çeken bu batığın birçok ziyaretçisi bulunmaktadır. Bir diğer batık arkadaşı Antalya'da 
Suluin Mağarası Antalya Platosu Traverten bir platodur ve bu platoyu su kireç taşları eriterek meydana getirmiştir. Bu oluşumun altından birçok tatlı su kaynakları denize karışmaktadır. Kırk göz mevkiinde Suluin Mağarası içindeki sarkıt ve dikitlerden dolayı daha önceden kuru olduğu tahmin edilen su altı mağaralarından biridir. 1995 yılında yapılan bir araştırmada mağara derinliğinin 83 metreye ulaştığı ve kanallardan daha ileriye 45 metre civarı bir derinlikte büyük bir salonun içine girildiği saptanmıştır. Bu salonun duvarları sarkıtlar, travertten havuzlar ve diğer oluşumlarla kaplıdır. Salona giren ve çıkan çok sayıda yan kollar olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. İkinci ilimiz değil arkadaşlar Balıkesir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi bir rivayete göre kayıp Atlantis'in yer aldığı olan Ayvalık eşsiz dalış olanaklarına sahiptir. Güneş Adası yuvarlak ada Kerbela taşları belli başlı dalış noktalarıdır. En popüler dalış noktası ise Kız Adası'nın açık denize bakan yanıdır. 19 metre derinlikte başlayan su altı faunasına gerçekten görülmeye değerdir. Üçüncü ilimiz Muğla değil arkadaşlar. Ee, Datça ilçesi ünlü coğrafya e, Strabo'nun tanrı çok sevdiği kulunu ömürlü olsun diye Datça yarım adasına gönderir. Dediği Datça'da harika bir dalış alanları bulunmaktadır. Kara incir açıklarında bulunan irili ufaklı adacıklar etrafında 10 ila 40 metre arasında köpek bağla Yunus, Akdeniz foku, kovuk içlerinde 3 metre müren bir arada görülebilir. Datça yat limanına sonradan bağlanmış olan küçük bir adacık olan Esen Ada uygun dalış noktalarına sahiptir. Yine Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'dir arkadaşlar. 52 dalış noktası ve çeşitli antik kalıntıların yer aldığı Marmaris'in derinlikleri her dalıcıyı mutlu edecek çeşitliliktedir. Dış boğazda 33 metrede Rodos, Kütükburnu, Cennet Adası, Kadırga Feneri, Karga Adası başlıca dalış noktalarındandır. Cennet Adası yamaçlarından yapacağımız duvar dalışında derinliğe dikkat edilmelidir. Duvarın üstü birbirinden güzel bitki ve makro yaşamın barınağıdır. Yine Muğla'nın bir gelişçesi Bodrum değil arkadaşlar. Dünyanın sayılı su altı müzelerinden birini barındıran Bodrum bütün güzellikleri yanında su altı turizminde de Türkiye'yi dışarıya açılan penceresidir. Bodrum'un doğusundaki Orak Adası derinliği, mağaraları, rengarenk süngerleri ve 100 metreyi geçen doğu duvarıyla bir dalış cennetidir. Sığ yerlerdeki taç formasyonu da ayrı bir güzelliktir. Oraklar tüm bir dalış gününü alacak zenginliğe sahiptir. Antik kalıntıya da rastlanabilen Kargı ve Köçek adalarının 20-30 metre derinlikleri makro fotoğrafçılık için uygun irili ufaklı pek çok canlı barındırmaktadır. Köçek adası yolunda bulunan 9 metre resif dalınması gereken bir noktadır. Bu resifte avlanma yapılmadığı zamanlar her türlü canlıyı görebilirsiniz. Çatal Adası ve karşı sığlıklar gemi taşı bahçesinin kıyısına dalış için ilginç noktalarındandır. Yine bir diğer ilimiz arkadaşlar Çanakkale. Saros. İstanbul'a yakınla dolayısıyla dalacıların gözdesi olan Saros. Dalacıların ilgisini çekecek batıklıklarla doludur. Çanakkale Boğazı'nın çıkışındaki Kaptan Franco Saros Körfezi'nde kemiklinin açığında 30 metrede yatan Landi dalınabilecek bataklıklardandır. Boğazda 15 ile 30 metre derinliklerde yeni eski her türlü kalıntıya karşılaşabilir. Siyah mercan da dahil olmak üzere su altı faunası oldukça zengindir. Ancak akıntıya dikkat edilmelidir. Yine Çanakkale'nin bir diğer ilçeleri arkadaşlar. Gökçeada ve Bozcaada. Her iki adaya da düzenli feribot seferleri yapılmaktadır. Gökçeada'da dalış okulu olmadığından çevre illerdeki dalış okullarına başvurulmalıdır. Gökçeada'nın Kuzu Limanı'nda 1. Dünya Savaşı'ndan kalma batık kalıntıları vardır. Mermer feneri ile Anadolu'ya kasa arasında kalan bölgede araştırma yapılırsa devasa çapalar ve gemi kalıntılar rastlanabilir. Eşek Adası civarında Orfuz ve Karayel Adaları her türlü canlı görülebileceği dalış noktalarıdır. 
Mermer burnu, tuz burnu, güney sahilleri serbest dalacılık için uygundur. Çanak limanı, bakla taşı ve pınar dere gökçe adalarında dalınabilir noktalardandır. Pek çok turistik aktiviten yer aldığı Bozca Ada dalış okulu da bulunmaktadır. Bozca Ada kıyıları keşfedilmeye hazır pek çok dalış noktalarına sahiptir. Yine son ilimiz değil arkadaşlar Mersin. Temiz suları ile Mersin dalıcılara çok farklı olanaklar sunmaktadır. Dana Adası'nın batı burnunda ters düşmüş yük gemisi dalgıçlar tarafından sık ziyaret edilen batıklar adasındandır. Kurt burnu, fok burnu, kuzey batısında batık bir adanın bulunduğu Dana Adası büyük e, amproaların yer aldığı sıncak koyu Mersin ilginç dalış noktalarındandır arkadaşlar. Ee, bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 